Assalamualaikum. Astaga, kami tulis hari bo, boleh salah tu dahka, launcher ek tiga sunder bermuka big kota. Kita pergi pada nanti sekejap, subuh siang mereka nanti pergi dia, buli orang nanti hari, dahka suatu orang lost terminal proses, ya bung launcher itu terjabat itu abastah, launcher jabat itu bahara, itu dia itu sunder bermuka big kota ni tak cek, amar askeri video. So pula video ini sangat itu pun. मिर्चगंज उपचलर पायरा कुंजो लॉन्च घाटे अमरा लॉन्च जनो आवेक का कोडी ढाका चारों उद्देश्य एमबी यात लॉन्च टे आमदोली उपचलर थे के बिकल चट्टे रावना दे आर्शे लॉन्च को रे अमरा रावना दी बो ढाका उद्देश्य इ लॉन्च घाटे किचक को नावेक का कोरार पौर विशाल ए तीन तला विशिष्ट लॉन्च � आर ऐतबास तक ऐतबोरे टी लॉन्स देखा एवं ये लॉन्स भवन एटी आमर जीवने पोतम अभी गोदा लॉन्चे उठार पर देखते पेलम पिछने और एक लंच एस लंच नाम एम भि शतब्दी बांधन ये लंचटी आमतली थे रवाना दिए लंचटी जा सदरगाम लंच टार्मिनले लंचे उठार पर एरपर हमें लंचे भरे कैबिने प्रवेश करी लंच टी पायरागंज लंच घाट के रावना दे विकल छा दस मिनिटे सो विकल छा दस मिनिटे रावना दे ढा सदरघाट लंच टार्मिनल उद्देश्य लंचर कैबिने कि अवस्थान करार पर हमें लंचर छादे चले जाएँ नदी चारपाश उपभोग करी पायरा नदी से किसुद जेते ही लंच टी और एक लंच घाटे बिरती ने जीवने उठानों पर से आबा रवाना दे एरी मध्य लंच देखा जाम भि शतब्दी बदल लंच टी एक क्षेत्र में अपन किसी तथ्य जान रखी ढाका सदरगाम लंच टार्मिनल के प्रतिदिन बिकल पाँचाय बरशाल आमतल उद्देश्य जत्रा शुरू कर दो लंच अपरदी के बरशाल आमतल के प्रतिदिन दो लंच बिकल चार्टाय ढार उद्देश्य छाड़े एक क्षेत्र में चार्ट लंच एम भि तरंग सत एम भि यात एक एम भि सुंदरबन सत और एम भि शतब्दी बदल नियमित भाव में आसा जावा एपासदिन दोटी और ओपास प्रतिदिन दो लंच जावा आसा करें तब प्राकृतिक दुर्योग अन्न को कारण लंचर शिड्यूल परिवर्तन होते जरा ढाका नदी पथे कूआकाटा जो चान ता ए दुटो लंचे कर प्रथम आमतली तपर आमतली चौरस्ता थे जो बसा कर कूआकाटा समुद्र सैकटार उद्देश्य जेते जेते सन्धा नेमे एल और एख पायर नदी अवस्थान कर आर शुंदर वेला पायरों दिले दिशे देखते हो ऑपरेशन शुंदर लग चिलो आर चार पाँच तक चिलो एकदम उपभोग करना मतो
লঞ্চের ছাদে ভ্রমণ করতে করতে দূর থেকে দেখতে পেলাম বরিশাল পটুয়াখালী সড়কে পায়রা নদীর উপর নির্মিত অপরি সুন্দর লেবুখালি পায়রা সেতু এবং যত কাছে যাচ্ছি তত এর সৌন্দর্য ফুটে উঠছে লঞ্চের ছাদে অনেকক্ষণ অবস্থান করার পর আমরা ছাদ থেকে নিচের দিকে নামি এবার এই লঞ্চের ভাড়া সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়ে রাখি এই লঞ্চের সিঙ্গেল কেবিনের ভাড়া চোদ্দোশো টাকা ও ডবল কেবিনের ভাড়া চব্বিশশো টাকা এবং ডেকের ভাড়া তিনশো থেকে চারশো টাকা বলে রাখি ডবল কেবিনে দুইজন ও সিঙ্গেল কেবিনে একজনের বেশি হলেই সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত যাত্রীদের ডেকে টিকিট কাটতে হবে তবে এই লঞ্চের ভিআইপি কেবিনের ভাড়া ষাট থেকে আট হাজার টাকা তবে বিভিন্ন সময় টিকিটের চাহিদা অনুযায়ী লঞ্চের ভাড়াও ওঠানামা করে এই লঞ্চের মধ্যে একটি খাবার ক্যান্টিন রয়েছে এবং সেই ক্যান্টিনটি সবসময় ঘোরা থাকে এই পর্যায়ে আমি লঞ্চের একদম নিস্তালায় চলে আসি আর নিস্তালা থেকে নদীর পানি খুব কাছ থেকে দেখা যাচ্ছিল এই সময় আমার অনেক ভালো লাগতেছিল আবার ভয় লাগতেছিল প্রতিনিয়ত নতুন নতুন অভিজ্ঞতার শিকার হচ্ছে আর সব কিছু মিলেই এই ভ্রমণটি ছিল আমার জন্য অনেক আনন্দদায়ক লঞ্চের মধ্যে একটি খাবার ক্যান্টিনও রয়েছে এবং এই ক্যান্টিনে আপনারা ভাত মাছ মাংস সহ বিভিন্ন রকমের আইটেম পাবেন ক্যান্টিন থেকে আমি চলে আসি লঞ্চের মেশিনের কাছে নিস্তালাতে এই মেশিনগুলি রয়েছে আর এখানে ভালোই শব্দ হচ্ছিল এই মেশিনগুলোর মাধ্যমে মূলত লঞ্চটি পরিচালনা হচ্ছে এরই মধ্যে আমাদের লঞ্চের পাশে চলে আসে আমাদের পিছনে থাকা এম ভি শতাব্দী লঞ্চটি সেই লঞ্চটি আর আমাদের লঞ্চটি একই সাথে চলছিল আর কিছু দূর গিয়েই আমরা মেঘনা নদীতে উঠবো আর সেখানে গিয়ে হয়তো বা আরও অনেক রকমের লঞ্চ দেখা যাবে বিভিন্ন রুটের রাত এগারোটা পার হলে আমি আবারও কেবিনে চলে আসি আর এই কেবিনেই আমি রাতের খাওয়া দাওয়া করি আর কেবিনের ভিতরে অবস্থান করে মনেই হচ্ছিল না যে আমি লঞ্চের মধ্যে আসি মনে হচ্ছিল কোনো আবাসিক হোটেলের মধ্যে অবস্থান করছি রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ করে কেবিনে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর আমি আবারও লঞ্চের ছাদে চলে আসি আর ইতিমধ্যে আমাদের লঞ্চটি বিশাল মেঘনা নদীতে প্রবেশ করেছে নদীর এক পাশ থেকে আরেক পাশ কিছুই দেখা যাচ্ছিল না রাতের অন্ধকার হওয়ার কারণে তা ক্যামেরায় ভালো করে ধারণ করা সম্ভব হয়নি তবে এই নদীতে আসার পরই আরও অনেক অনেক লঞ্চ দেখা যাচ্ছিল 
যেগুলি বিভিন্ন রুটে যাতায়াত করে থাকে আর রাতের বেলা নদীর বুকে এই লঞ্চগুলি দেখতে ভালোই লাগছিল আর অনেক সুন্দর লাগছিল পটুয়াখালী থেকে পায়রা নদীর মাধ্যমে আমাদের লঞ্চটি প্রথমে প্রবেশ করে মেঘনা নদীতে তারপর মেঘনা নদী দিয়ে আমাদের লঞ্চটি যায় চাঁদপুরে চাঁদপুরে গিয়ে এই পদ্মা ও মেঘনা এসে মিলিত হয়েছে এই স্থান থেকে বলা হয় তিন নদীর মোহনা কিন্তু রাতের অন্ধকার ঠেকায় আমরা তা তুলে ধরতে পারিনি আপনারা যারা সড়ক পথে বরিশাল থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাবেন তাদেরকে এই স্থানে পদ্মা নদী পাড়ি দিয়ে যেতে হবে ঢাকার পথে আমরা যেহেতু লঞ্চ পথে ঢাকা যাই সেহেতু আমরা চাঁদপুর থেকে পদ্মা সেতুর দিকে না গিয়ে আমরা যাই মুন্সিগঞ্জের দিকে পরবর্তীতে আমরা মেঘনা নদী থেকে শীতলক্ষা নদীর মাধ্যমে বুড়িগঙ্গা নদী হয়ে যাব সদরগার লঞ্চ টার্মিনালে আর এটি হচ্ছে আমাদের আজকের গন্তব্যস্থল লঞ্চের ছাদে রাতের সৌন্দর্য উপভোগ করার পর আমি আমার কেবিনে চলে যাই এবং সেখানে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি ঘুম থেকে ওঠার পর দেখি যে ইতিমধ্যে আমাদের লঞ্চটি ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীতে প্রবেশ করেছে আর বুড়িগঙ্গা নদীতে আসি দেখতে পাই চারপাশে বিভিন্ন রকমের জাহাজ কন্টেনার বাই জাহাজ ছোট ছোট নৌকা ছোট ছোট লঞ্চ এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে ছুটে আসা বড় বড় লঞ্চ তো সেগুলিও দেখি আর ভালোই লাগছিল তবে একটি বিষয় থেকে খুবই খারাপ লাগছিল যে বুড়িগঙ্গা নদীর পানি খুবই দূষিত এবং ময়লা আমাদের আরও বেশি সচেতন হতে হবে এই নদী রক্ষার্থে আপনারা যারা কুয়াকাটা থেকে এই লঞ্চের মাধ্যমে ঢাকা যেতে চান তাদেরকে প্রথমে কুয়াকাটা থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে যেতে হবে আমতলি লঞ্চ ঘাটে তারপর সেখানে লঞ্চ নিয়ে এই লঞ্চের মাধ্যমে আপনারা যেতে পারবেন ঢাকার পথে আমরা সড়ক পথে যেমন দেখি একটি বাস আর একটি বাসটিকে কাটিয়ে যায় ঠিক তেমনি এখানেও আমরা দেখতে পেলাম আমাদের এই লঞ্চটি পাশের একটি লঞ্চ থেকে কাটিয়ে গেল বুড়িগঙ্গা নদীর চারপাশের ঢাকার দৃশ্য 
বড় বড় জাহাজ হলো দেখতে দেখতেই আমরা পৌঁছে গেলাম সতরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে এবার এই লঞ্চ ঘাটে আমাদেরকে নামতে হবে আমার মতে জীবনে সবার একবার হলেও লঞ্চ ভ্রমণ করে এরকম একটি অসাধারণ অভিজ্ঞতা নেওয়া উচিত আর আপনি যদি পূর্বেই লঞ্চ ভ্রমণ করে থাকেন তাহলে সেটি আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন তো সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমি আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ